Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли. И сегодня мы поговорим о замечательной возможности рисования и скульпта по слоям в 3D код. Без развертки или топологии, а также рендере этого объекта в V-Ray. С помощью Vertex Color карты. Также в конце этой серии уроков Вас будет ждать приятный бонус в виде Making Off. Что я буду там создавать, узнаете позже. Последнюю версию 3D код, которая использует рисование по слоям, можно скачать на форуме, перейдя в тему New Releases and Betas. И там выбрать 3D код 4.8 Beta Testing Thread. Открыв данную ссылку, Вы увидите Early Build with Sculpt Layers. И там предупреждение о том, что используйте на свой страх и риск. Но сразу скажу, лично у меня пока не было вылетов и это вполне себе стабильная версия. Возможно, у Вас будут вылеты, но Вы же хотите попробовать новые фичи. Итак, открываем 3D код и выбираем воксельный режим. Обзор инструментария я буду показывать на обычной сфере. Поэтому открываем ее. Выбираем любой шейдер, только не маткап, так как он не поддерживает Glossiness в Paint Room. И вверху на панели настраиваем яркость и контраст данного объекта. Теперь переходим в Paint Room и начинается самое интересное. С помощью правой кнопки мыши регулируем силу выдавливания, наблюдая за манипулятором внутри круга. Затем переходим в настройки нормалей и включаем их. Там же в настройках ставим DES на 100%. И теперь Вы можете скульптить по данному объекту вместе с выбранным цветом. Разрешение и качество скульпта зависит от его плотности сетки. Поэтому перед тем, как рисовать, в скульптруме увеличиваем ее с помощью данной иконки. Таким образом, полипейнт и выдавливание будут более качественные. Итак, поговорим немного о самом рисовании. Если выбрать цвет, Вы будете рисовать именно этим цветом. Вверху на панели можно менять значение Glossiness и таким образом рисовать глянцевые и матовые поверхности. Естественно, все рисуется по слоям, которые Вы можете включать или выключать. Таким образом, получать интересные эффекты и экспортировать все Ваше творчество в 3 ds Max или Maya без развертки или топологии. А если нажать на иконку мышки возле Glossiness, то она поменяется на иконку пера. Таким образом, Вы включите зависимость этого параметра от нажима. Теперь Вам нужно выбрать специальный тип кисти, чтобы все работало. Для этого нажимаем Е и выбираем третью кисть. Если еще Вы хотите включить зависимость радиуса от давления пера. Таким образом, рисуя с разным давлением, Вы получите интересный переход от большого радиуса к маленькому. А также глянец будет плавно переливаться в матовую поверхность. Также Вы можете регулировать металлнес и получать металлическую поверхность. И самое интересное то, что Вы можете рисовать специальными PBR материалами, которые находятся в вкладке Smart Materials. Давайте полностью покрасим объект разными материалами и поговорим о том, как же все-таки экспортировать его в 3 ds Max и отрендерить с помощью V-Ray. Я выберу серебро и с помощью инструмента заливки залью весь объект данным материалом. На втором слое нарисую какой-нибудь матовый материал, а поверх него какой-нибудь красный глянец с матовой частью по бокам. Самое крутое в коате то, что во время выбора Smart материалов у Вас запекается Curvature и Ambient Occlusion. Опять же напоминаю, я не делал ретопологию и развертку. С зажатым Ctrl делаем такое вдавливание и продолжаем рисовать. Затем выключаем Smart материалы, включаем цвет нажатием правой кнопки мыши на иконке двух цветных квадратов и рисуем глянцевую поверхность. В итоге получился такой материал и теперь настало время экспорта в 3 ds Max. Возвращаемся в Sculpt Room. Затем идем в File, Export, Export Scene и экспортируем в FBX. Поликаем, то оставляем без оптимизации, чтобы все цвета сохранились. А FBX, потому что именно он поддерживает сохранение Vertex Paint файл. Сейчас я покажу, как отрендерить данный объект в V-Ray. А бонус уже буду показывать с Corona Render. Открываем 3 ds Max. Создаем V-Ray Dome Light, в котором сразу же включаем Adaptive Dome VIP. Так как это очень ускоряет просчет HDRI в V-Ray Next. Затем включаем опцию Invisible, чтобы выключить Background. И естественно загружаем любую HDRI в слот текстуры. А также включаем опцию Lag Texture to Icon, чтобы было удобно поворачивать HDRI во время рендера. Затем импортируем объект, который экспортировали из 3D код и настраиваем камеру. Я обычно создаю стандартную Physical Camera, так как мне с ней удобнее работать. Итак, нажимаем C, чтобы выбрать вид из камеры. Запускаем V-Ray EPR и теперь поговорим о настройке материалов. На самом деле, они очень простые. Я всегда начинаю настройку с неметаллической поверхности. Это обычный V-Ray MTL, диффуз которого загружаем Color Correction ноду. В слот Map этой ноды помещаем текстуру Vertex Color. 
И внизу в настройках ставим гамму равную 0.46. Проведя тестовые рендеры, я пришел именно к такому значению. Далее в слот Glossiness данного материала загружаем ту же Color Correction с Vertex Color текстурой, но инвертируем каналы Green, Blue и Alpha. Это делаем для того, чтобы получить идентичный результат, который видим в 3D Code. Матовый черный цвет, глянцевый красный и под ним слой матовой красной краски. Также гамму ставим равную 2.2 для более точной передачи оттенков. После этого спускаемся к настройке BRDF, там выбираем фон и переходим к настройке металлической поверхности. Диффуз то же самое, что и у не металлического материала. Затем в рефлекты Glossiness загружаем тот же самый Color Correction с гаммой 2.2. Но в Glossiness слоте инвертируем все каналы и вместо Advanced, в котором настраивали гамму, выбираем Стандарт и Brightness увеличим до 52. С помощью этого параметра вы настраиваете баланс между металлом и не металлом. Таким образом можно делать более глянцевое или матовое отражение. После этого в металлный слой загружаем ту же Color Correction с Vertex Color, только для каналов выбираем монохром. Таким образом вы получите металл в той области, в которой вы назначили его с помощью покраски в 3D Code. Теперь создадим V-Ray Blend MTL, в котором смешаем эти два материала. В Base Slot загружаем металл, а в первый слой код материала другой материал. Смешиваем их с помощью Color Correction ноды с Vertex Color. В ней инвертируем все каналы и гамму выставляем равной 0.46. Таким образом получился такой же результат, как и в 3D Code. Матовый металл, глянцевый и матовый красный, а также черный матовый. Благодаря такому методу можно быстро красить модели без развертки и ретопологии для ваших креативных рендеров. Corona Renderer тот же самый принцип настройки материалов. Так что я не буду на нем останавливаться, идем дальше. А дальше идет бонус, о котором я говорил в начале урока. Это MakingOff с применением этого Workflow, который мы только что разбирали. Я покажу процесс создания монстра, на которого меня вдохновило это изображение. К сожалению, я не знаю автора этой крутой работы, так как нашел ее на просторах интернета и там не было авторства. Сразу предупреждаю, что Макинов будет неполным, так как некоторые файлы записи мистическим образом пропали с моего жесткого диска. Но я все же хочу его вам показать, так как в нем есть полезная информация. В данном Макинов я буду использовать Polybrush и 3D Code для создания модели, а Corona Renderer для ее рендера без развертки и ретопологии с помощью Workflow, который я показывал в этом уроке. Приятного просмотра! Итак, в первую очередь я открыл Polybrush и создал базовую форму с помощью костей. Почему Polybrush, а не Zephyrf ZBrush? Потому что с этим инструментом мне гораздо удобнее работать и получать нужную форму. Построение точек происходит с помощью нажатия левой кнопки мыши. Их передвижение с помощью правой кнопки. Если навести на точку, удерживая этап, тянуть правой кнопкой мыши, вы сможете увеличивать или уменьшать ее радиус. После того, как объект готов, я переношу его в сцену с помощью кнопки Drop to Scene. Затем приступаю к рисованию щупалец. В Polybrush есть специальная плоскость, на которой происходит рисование в пространстве. Ее можно поворачивать с помощью зажатого Ctrl и левой кнопки мыши. А передвигать вперед или назад с помощью зажатого Ctrl и правой кнопки мыши. Escape сбрасывает положение. Ctrl и средняя кнопка мыши передвигают всю плоскость и Pivot Point в заданном направлении. Когда я уже доволен всей формой, перехожу в модификаторы и делаю Quick Remesh. Это альтернатива Dynamesh ZBrush, но с большим количеством настроек. Напоминаю, что это просто макинов с комментариями и я не делаю детальный обзор всех настроек программы. Затем сохраняю файл в OBG формат и открываю 3D код для детализации и покраски модели. С помощью кистей Polish Move Clay изменяю форму туловища.
С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир!